안녕하세요 스튜님들 게으른 스프입니다 오늘은 여름 룩북을 가져왔어요 바캉스 룩 2벌, 하객 룩 2벌, 그리고 데일리 룩 2벌까지 총 6벌을 빠르게 보여드릴 테니까요 스킵 없이 끝까지 봐주시면 감사하겠습니다 그럼 시작할게요 게으른 스프 첫 번째는 더운 여름 날씨에도 시원하고 여리여리해 보일 수 있는 룩입니다. 살짝 탁한 스카이 블루 색이 차분하면서도 고급스러운 분위기를 내주는데 이런 색상이 은근히 또 브라운하고도 잘 어울려서 가방은 스타우드의 문백을 같이 들어줬어요. 보통 끈으로 된 슬리브리스를 구매를 하시면 끈 길이나 암홀에 대한 걱정이 다들 있으시잖아요. 이 제품은 어깨끈을 본인의 체형에 맞게 묶어서 조절을 할수 있기 때문에 저는 굉장히 마음에 들었고요. 매듭 지운 후에 이렇게 뿅 튀어나오는 모습 자체도 자연스러운 매력이 있어서 좋은 것 같습니다. 바지는 상의와 비슷한 느낌의 후드루드란 원단을 가진 팬츠를 같이 입어줬는데요. 이 승마 바지 같은 핏이 마음에 들어서 저는 다른 원단으로 나온 똑같은 디자인의 바지도 구매를 했을 만큼 굉장히 좋아하는 바지입니다. 이렇게 발목이 보이는 기장의 바지하고 함께 신었을 때 가장 예쁜 질센더의 발레리나 플랫슈즈도 제가 정말 애정하는 아이템이에요. 게리스톤 다음 보여드릴 슬리브리스는 보카바카 제품인데요. 작년에 구매해서 지난 여름에도 엄청 잘 입었던 그런 옷이에요. 아직도 판매를 하시더라고요. 이 옷은 양쪽 팔 부분을 크로스하듯 입는 제품이어서 뒷모습이 마치 작은 날개처럼 연출이 됩니다. 살짝 A라인으로 떨어지고 날개뼈 부분이 노출되는 디자인이어서 이런 부분들이 괜히 더 사람을 여리여리하게 보이게 해주는 것 같아요. 아무리 깊지는 않은데요. 저는 유교거리기 때문에 누브라만 하기에는 조금 불안한 감이 있어서 끈이 없는 블랙 탱크탑 속옷을 같이 입어주는 편이에요. 바지는 제가 정말 좋아하는 브랜드인 파사드 패턴의 라운드 팬츠인데요 이번 여름에 제 교복이 되고 있어요 아이보리가 정말 딱한 방울 떨어진 오프 화이트에 가까운 백바지인데요 이 팬츠만의 독특한 핀턱 디자인이 바지의 조형감과 볼륨감을 살려줘서 전체적인 룩을 심심해 보이지 않게 해줘요 저는 키가 작아서 길이를 조금 수선한 점 참고해주세요 슬리퍼는 사뿐에서 정말 착한 가격에 구매한 미니멀한 디자인의 슬리퍼인데 가격 대비 쿠션감이 살짝 느껴지는 그런 착용감이어서 편하게 신기 좋았습니다. 가방은 제가 여름마다 정말 열심히 들고 있는 슈림프스의 안토니아 진주백을 이렇게 같이 들어주면 더 예쁜 것 같아요. 그리고 이거는 번외 편인데요. 요즘에 이렇게 구멍이 큰 니트가 유행이라고 하길래 작년에 구매했던 페이우의 니트탑을 갈아입어봤습니다. 근데 이거 거의 똑같은 제품을 반값의 스마트 스토어에서 판매를 하고 있어가지고 지금 조금 당황스러운데 음 아무튼 네 당연히 이게 속이 좀 훤히 들여다보이는 그런 디자인이기 때문에 다크빅토리에서 구매한 슬리브리스 탑을 같이 입어줬어요. 신발은 끌로에의 우디 슬리퍼를 같이 신어줬는데요. 제가 이거를 당근마켓으로 정가 대비 3분의 1 가격으로 득템을 한 그런 아이템이라서 볼 때마다 기분이 정말 좋습니다. 당근마켓 사랑합니다. 게리스톤 다음은 하객룩으로도 예쁘고 오피스룩으로도 문제가 없는 마론 에디션의 트위드 셋업을 가져왔습니다. 이 옷은 가격대가 있는 편이지만 받아보면 아이 가격 주고 충분히 살만하다 라는 생각이 들 정도로 마감 상태나 퀄리티가 정말 좋아요. 테두리의 스티치 디테일이나 포켓, 단추까지 하나하나 다 고급스러운데 원단 특성상 시원한 에어컨이 있는 곳이라면 괜찮겠지만 너무 더운 여름에는 걸치기 좀 힘들 것 같아요. 저는 안에 얇은 니트 민소매를 받쳐 입어줬습니다. 살짝 탁한 민트색인데요. 이 컬러가 사람을 괜히 더 어, 뽀얗게 만들어주는 그런 느낌을 주는 것 같고요. 전체적인 옷의 형태가 마치 튤립처럼 봉긋봉긋하게 볼륨이 예쁜 그런 제품이기 때문에 사랑스러운 느낌이 들게 해줍니다. 상큼한 컬러감이 예쁜 폴류아의 트라이백이랑도 찰떡인 것 같아요. 스커트 길이가 짧지 않기 때문에 회사의 출근룩으로 입고 가도 부담이 없는 길이인데 저한테는 조금 긴 느낌이 있어서 한 5cm 정도 기장을 수선을 하려고 해요. 신발과 양말은 자켓의 스티치 색상과 맞춰서 화이트 색상으로 신어줬습니다. 게리스톤 다음은 크로프릴 블라우스와 예쁜 블루 색상의 슬랙스를 매칭한 룩입니다. 이 블라우스는 제가 2년 전에도 소개해드린 적이 있는 플라잉 S의 제품인데요. 여전히 인기가 많아서 그런지 지금도 판매를 하고 계시더라고요. 스퀘어넥에 볼륨감이 있는 이 셔링이 참 예쁜 제품인데요. 최근에 이거랑 똑같은 디자인으로 원단과 소재를 달리해서 리뉴얼한 버전을 출시를 하셨더라고요. 그것도 구매를 할까 생각 중에 있습니다. 블루 슬랙스는 바지 맛집인 리 제품인데요. 벨트 같이 있는 디자인이에요. 벨트 버클이 고급스럽다 보니까 이렇게 크롭 기장의 상의랑 입었을 때잘 보여서 딱 좋더라고요. 이 바지 자체의 원단 색상이 시원해 보이면서도 차분함이 느껴져서 하객룩으로 입었을 때 괜찮더라고요. 신발은 사뿐에서 구매했던 화이트 샌들을 같이 신어줬습니다. 게리스톤 
지난 파우치 털기 영상에서 입고 나온 핑크 셔츠가 어디 거냐고 물어보신 분들이 계셔서 보여드리려고 입고 나왔습니다. 신혼에서 구매한 핑크 셔츠인데요. 솔직히 말씀드리면 은 가격이 이 제품 대비해서 조금 비싼 것 같다라는 생각이 드는데 색깔이 일단 너무 예쁘고 주머니에 있는 이 신혼의 로고 패치가 귀여워서 <웃음> 참았습니다. 얇은 재질인데요. 안에 이렇게 슬리브리스 탑 입어주고 선선한 저녁에 친구랑 맥주 한잔 하러 갈때 걸치기 좋고 또뭐 에어컨이 쓴 카페에 갈때 챙겨 입기에도 괜찮은 제품이에요. 다 잠궈서 입으면 평범한 오버핏의 일자 셔츠인데요. 이게 또 옆에 사이드 단추가 하나 있어서 랩 스타일로 지금처럼 입을 수도 있어요. 여러모로 디테일이 마음에 듭니다. 저는 이거 여름휴가 가면 이렇게 비키니 위에 커버업으로 입어줘도 예쁠 것 같아서 <웃음> 이렇게 연출도 해봤습니다. 바지는 2년 넘게 저의 교복 청바지인 던스트의 세미 부츠 컷진을 입었는데요. 155cm의 키를 가진 제가 입으면 은 밑단이 저렇게 엉엉 우는데 그래도 색깔이 여름에 입기에 좋은 연청이라서 애정을 하고 있습니다. 신발은 최근에 남편하고 커플템으로 마련한 뉴발란스의 530 스틸 그레이 컬러인데요. 진짜 진짜 편해요. 왜 인기가 있는지 알겠더라고요. 가방은 저 같은 부부상한테는 어울리지 않지만 르메르의 카메라백 미니 사이즈를 같이 매줬습니다. 카드 한 장이랑 쿠션, 립스틱 하나 정도는 들어가서 간단한 외출을 할 때에는 무리가 없더라고요. 게리스톤 다음은 원피스 룩입니다. 저는 이거를 거의 한 6, 7년 전에 실은 그 생각이 안날 정도로 굉장히 오래 전에 플라잉 S에서 착한 가격에 구매를 했던 원피스인데 옷장에 한참 처박혀 있다가 최근에 마론 에디션에서 비슷한 디자인의 원피스가 나온 거를 보고 아 이거 요즘 입어도 되겠구나 라는 생각이 들어서 오랜만에 꺼내 입고 있습니다. 이 제품은 허리 라인도 살짝 들어가 있는데 이게 봉긋한 어깨 퍼프의 곡선하고 전체적으로 잘 어우러지는 그런 디자인이에요. 캐주얼한 느낌을 좀더 살리고 싶으면 이렇게 크롭 청자켓과 같이 입어주면 예뻐요. 저는 아직까지는 밤에 반팔만 입기에는 조금 쌀쌀한 날들이 있어서 걸쳐줄 옷들을 늘 이렇게 들고 다니는 편입니다. 신발은 앞서 소개한 유발의 530을 같이 신어줬습니다. 양말은 컬러 양말을 같이 신어줬는데 제가 구매한 제품은 자꾸 돌돌 말리는 그런 편이어서 추천하지는 않아요. 게리스프 영상에 나온 모든 제품들은 더보기란에서 확인이 가능하시니까 참고해 주시고요. 그럼 저는 다음 영상으로 다시 인사드릴게요. 감사합니다. 미시오.